Comparing the three sectors, the various production activities in the primary, secondary and the tertiary sectors produce a very large number of goods and services. जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है अलग अलग तरह की चाहे प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में हो बहुत बड़ी संख्या में वो गुड्स और सर्विसेज को बनाती है ऑल्सो द थ्री सेक्टर्स है लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज बहुत भारी मात्रा में लोग जो है इन सर्विस सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं या इन तीनों सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं जो की गुड्स और सर्विसेज को बनाती है The next step, therefore, is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. अब जो हमारा अगला स्टेप है वो ये देखेंगे कि कितना क्वांटिटी में जो गुड्स और सर्विसेज है वो बनती है और कैसे जो है कितने लोग काम करते हैं हर एक सेक्टर में इन एन इकोनॉमी देश गुड बी वन और मोर सेक्टर्स विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज इकोनॉमी में जो है एक या एक से ज्यादा सेक्टर्स होते हैं जो कि ज्यादातर उनका ही मेन दबदबा होता है पूरे प्रोडक्शन या एम्प्लॉयमेंट में जबकि जो बाकी सेक्टर्स हैं वो काफी जो है ना साइज में छोटे होते हैं हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर सो मेनी थाउजेंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस यू माई थिंक दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क अब इतनी हजारों की संख्या में गुड्स और सर्विसेज जो है वो बनती हैं या करी जाती हैं तो आपको लगता है कि कितना इम्पॉसिबल टास्क है ये नॉट ओनली वुड द टास्क बी इनॉर्मस यू माइट ऑल्सो वंडर हाउ वी कैन एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर इट वोट मेक सेंस अगर आप ये देखो कि ये टास्क कितना बड़ा है तो ये भी सोचने वाली बात है कि आप कैसे काउंट करोगे कैसे एड करोगे कार्स को कंप्यूटर्स को नेल्स को फर्नीचर को ये कोई सेंस वाली बात नहीं हुई यू आर राइट इन थिंकिंग सो बात बिल्कुल सही है टू गेट अराउंड दीज प्रॉब्लम इकोनॉमिक सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ये बोला कि जो भी गुड्स या सर्विसेज हैं उनकी क्या वैल्यू है उसको हमें यूज करना चाहिए बजाय कि हम जितने नंबर्स की बन रही हैं उनको ऐड करें फॉर एग्जाम्पल इफ टेन थाउजेंड के जीज ऑफ वीट इज सोल्ड एट रुपीज एट पर के जी द वैल्यू ऑफ वीट विल बी रुपीज एटी थाउजेंड अगर दस हजार किलो वीट जो है वो आठ रुपए प्रति किलो बिक रही है तो जो टोटल वीट की वैल्यू होगी वो अस्सी हजार रूपए होगी द वैल्यू ऑफ फाइव थाउजेंड कोकोनट एट रुपीज टेन पर पीस विल बी रुपीज फिफ्टी थाउजेंड इसी तरह से पांच हजार कोकोनट की वैल्यू जो है दस रुपए पर पीस के हिसाब से पचास हजार होगी सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द्री सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप इसी तरह से जो गुड्स और सर्विसेज हैं इन तीनों सेक्टर्स में उनका कैलकुलेशन किया जाता है और फिर उनको जो है एड कर दिया जाता है रिमेम्बर देर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक एक प्रिकॉशन है यानी एक आपको थोड़ा सा अपने लिए ध्यान रखना होगा नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड हर एक गुड या सर्विस जो बनती है या बिकती है उसको काउंट करना जरूरी नहीं है इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सेंस तभी है जब आप जो फाइनल गुड्स यानी फिनिश प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, उनको इस्तेमाल किया इंक्लूड करें। टेक फॉर इंस्टेंस अ फार्मर सेल्स वीट टू अ फ्लो मिल फॉर रुपीज एट पर के अब एक फार्मर जो है वो अपने गेहूँ को फ्लोर मिल को बेचता है आठ रूपए प्रति किलो के हिसाब से The mill grinds the wheat and sells the flour to the biscuit company for rupees ten per kg. अब ये जो mill है, ये wheat को जो है grind करती है और फिर जो आटा बनता है, उसको biscuit company को बेचती है दस रुपए per kg. The biscuit company uses the flour and the things such as sugar and oil to make four packets of biscuits. अब ये जो biscuit company है, ये आटे को और कुछ चीजें और भी जैसे sugar है, oil है, इनका इस्तेमाल करती है और फिर चार packet biscuit के बनाती है. It sells biscuits in the market. To the consumers for rupees sixty, rupees fifteen per packet. अब यही जो biscuits हैं जब ये market में जाते हैं और consumers के पास आते हैं तो इनका packet जो है लगभग पंद्रह रुपए per packet हो जाते हैं यानी चार packet बेच रही है तो साठ रुपए के biscuits are the final goods that is the goods that reach the consumers. अब यही biscuits जो है final goods हैं जो कि consumer तक पहुंचते हैं. Why are only the final goods and services counted? अब ये final goods और services को ही क्यों count किया जाए? In contrast to the final goods. Goods such as the wheat and the wheat flour in this example are intermediate goods. Final जो goods हैं उनके मुकाबले में जो गेहूं है या गेहूं से जो बना आटा है वो intermediate goods में आती है Intermediate goods are used in producing the final goods and services. ये जो intermediate goods है इनका इस्तेमाल basically final goods या services को करने के लिए बनाया जाता है या use किया जाता है The value of final goods already includes the value of all intermediate goods that are used in making the final good. 
जो फाइनल गुड की वैल्यू होती है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनकी भी वैल्यू ताकि जो फाइनल गुड जब बन के आएगा तो इनमें सबकी जो पीछे से जितने भी गुड्स बन के आ रहे हैं बेस है जो भी है उन सबकी वैल्यू एडेड होती है Has the value of rupees sixty for the biscuits already includes the value of the floor? जैसे कि जो साठ रुपए बिस्किट का पैकेट आया है, यानि फाइनल गुड जो है, अगर हम चार पैकेट साठ रुपए के हैं, तो उसमें जो है आटे की वैल्यू भी जो है वो दस रुपए शामिल है. Similarly, the value of all other intermediate goods would have to be included. इसी तरह से और जो intermediate goods हैं, उन सब की वैल्यू जो है इसमें इंक्लूडेड होती है. To count the value of the floor and wheat separately is therefore not correct. Because then we would be counting the value of same things a number of time. अगर हम value जो है floor की या wheat की अलग-अलग count करते हैं तो वो सही नहीं होगा क्योंकि उससे क्या होगा हमें जो है हर एक same चीज के लिए बार-बार जो है उनकी counting करनी पड़ेगी. First as wheat, then as floor, and then finally as biscuits. तब हमें पहले wheat की value निकालनी होगी, फिर floor की, और फिर finally जाके biscuits की. 